mutaanza kuona wakirudi hapa. Tunajua kitu inaitwa rural urban migration. Sasa hii tutaanza kuona reverse. Urban rural migration. Na hata wale professionals na watu ambao wanafikiria wako na pesa wasikatalia hata huko ngambo Marekani siju wapi. Warudi hapa because now they have no excuse. Na mimi nitaanza. Juzi ni kuwa Amerika ni kakutana na nani. Anakula banga huko James Reagan. Nita muambia kwanza ya rudi hapa. <laughs> e, Mwambia zaza mambo yu mebadilika. E, akuja hapa alete pesa. Kukuliko kukula banga huko Amerika. Arudiche hiyo pesa hapa. Bijana wapate kazi. Yama na mla gani. Jamani. This is the only way we are going to uplift the lives of our people. This is the only way we are going to drive poverty from among our people. Now because I am doing this project across all counties, nataka kuona mashidano mpya. Wakati tuleta katiba mpya, tukaleta ugatuzi. Tulianza kitu naitwa competition. But the competition that came with devolution is a competition to consume. Now I want us to open a new chapter and start competition for production. Tuanze kushidana. Homabe mkuu number 1. Kisumu atakuwa hapo anavuata. Kiabu anavuata hapo. Mombasa wako hapo Garissa. Jamani hii Kenya tukianza kufukuza umaskini, kila mtu anaupiga umaskini, mjaruo anaupiga mruya, mkuyu, mkaleji, kwani umaskini uko na nguvu na mla gani? Ushinde wa Kenya wote kama wameunga la pamoja. Me I know we can do it. Na siju kama watu wa Homabe mko tayari tufukuze umaskini. Mko tayari ama hamko tayari? Unajua sisi viongozi tutakuja tuambie maneno nini tufanye dance na kasi tuombe kula but can't we for once baada kutupea kula turudi hapa mimi grades wanga huyu ndipo kuome maemsie tuungane pamoja tupeleke Kenya mbele ama namna gani na unajua nataka tupunguze siasa tuachie siasa six months only kabla uchaguzi ndio tutaanza kufungua mambo ya siasa from that time to to pay six months mpigane mfanyane vile mnafanyana after that filimbi ina freezer tunarudi mambo ya kazi tukifanya hivyo utakuwa mbele mimi nafanya hiyo mradi sitaki kujua wewe ni wa chama gani sitaki kujua wewe ni wa kabila gani bora tu tukubaliane umaskini lazima tufukuze hii Kenya kwetu Hakuna eh, palm oil inaweza kukua huko. Kwetu hakuna cotton inaweza kuwa huko. Kwetu hata hapa nasikia kuna pineapple, the best pineapple. So hiyo mafuta tukitengeneza hapa kwa nini nyinyi tu mtatumia si hata sisi watu wa Kiambu tutatumia hiyo mafuta. Si ingine tutaleta watu kutoka hapa tupeleke mpaka nje ndio tupate pesa. Si hata sisi tutakula hiyo pesa. Ndio nasema kila mkenya ajihisi chini ya serikali ya William Ruto hata yewewe mtu wa Homabe ni wachea huda kwa hiyo serikali kwa sababu ya mavuta yako kwa sababu ya pamba yako kwa sababu ya sweet potato yako kwa sababu ya pineapple yako sisi zote tuungane pamoja na njaa haijui mtu atimjaruo ama mkikuyu ama mkaleji ama nani ukiwa na njaa uko na njaa sasa nyinyi pia mjipende jameni Wajeni kutupenda sisi viongozi kuliko vile mnajipenda. Kutoka sasa weka masilahi yako kwanza mbele. Na useme wakati wa siasa ukiisha tumalize mambo ya siasa, tuangalie ile sababu ilimfanya jizimu tutachukue sisi. Niko hapa pia nimeona wawekezaji. Na niko na jamaa anajua hapa anaitwa Sharif. Huyu Sharif ameniambia ya kwamba ataweka factory ya ya jini. Ya tani mambo ya ngozi hapa. Eh? Nimeongea na mtu jamaa anaitwa Sisa Asio. Na unajua rais atakuwa hapa siku ya eh, Saturday. Na Sisa ni CEO wa kampuni inaitwa eh, inaitwa Victory Fisheries. Na yeye pia amesema watafanya kiwanda yao ikuwe hapa tuanze ku process samaki kuja kutoka hapa tunauza moja kwa moja kutoka mpaka nje nimepokea malalamiko unajua juzi nilikaza spana nikasimamisha kuleta samaki kutoka china nikasema lazima sisi tukule samaki yetu eh ha? na kuna watu wabaya walikuwa na toa samaki china wanalambia ati wengine wanauzia mambo ya airlines 
ati wameanza kuruzi biashara sasa nimewaambia tukue na mkutano walieleze hiyo story lakini hiyo